พิมริภายแจ้งก่อนหน้านี้ไม่ยอมออกสื่อเคลียร์ดราม่าต่างๆเพราะตัวเองเป็นแม่ค้าไม่ใช่ดารายังโอมยันไม่ใช่แรปเปอร์400ล้านวิวลวงสาว18มีเพศสัมพันธ์ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ใน p o p News Daily สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Pop นี่นะครับวันนี้วันมาคะบูชาด้วยนะครับวันพระใหญ่แหมเมื่อเช้าผมเชื่อว่าหลายคนตื่นเช้ามาตักบาตรกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีการจ้างออนไลน์ไม่ใช่คือจ้างคนไปตักบาตรแทนเราเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะถูกต้องนะคะแต่ข่าวบันเทิงของเรานี่ส่วนทางกับวันนี้เลยเหมือนกันนะคะส่งท้ายเดือนนี้กันแบบแซ่บๆละกันข่าวแรกของเราคุณพิมพ์ริพายก่อนนั้นเนี่ยเธอก็มีประเด็นที่ร้อนแรงมากๆในโซเชียลแต่เธอไม่เคยออกมาเคลียร์เลยเพราะอะไรรู้ไหมเธอบอกว่าแต่ก่อนเป็นแม่ขาไม่ได้เป็นศิลปินแต,แต่วันนี้ยอมรับว่าใช่แม่ขาถูกต้องนะคะแต่วันนี้เต็มตัวแล้วเปิดตัวค่ายเพลงด้วยนะคะนั่งแทนผู้บริหารค่ายเพลงนะคะพร้อมกับพี่กอล์ฟักนิ่งฮีโร่นั่นเองสําหรับพิมพ์ริพายหรือชื่อจริงของเขานะคะพิมพ์ระดาพรนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ลงขันเลยร่วมกับคุณกอล์ฟักนิ่งฮีโร่รวมถึงพี่หลุยส์แรปอิสนาวนั่นเองโดยพิมพ์ริพายเล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนนั้นได้ทํางานเพลงกับพี่กอล์ฟก็คือนี่เพลงนี้อย่านะคะคุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าตัดสินใจเปิดค่ายด้วยกันซะเลยแถมงานนี้ก็ชี้แจงด้วยนะคะว่าก่อนนั้นเธอบอกว่าไม่ได้ออกสื่อมาเคลียร์เรื่องราวต่างๆเพราะว่าตัวเองเป็นแม่ค้าไม่ใช่นักแสดงไม่จําเป็นต้องออกมาแต่วันนี้ที่ยอมเพราะว่าตอนนี้เป็นถึงเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินแล้วค่ะได้มีโอกาสคุยกันหลายๆครั้งเฮ้ยพี่นู่นนี่นั่นไม่รู้จักพิมตอนแรกเลยที่ขอเขาทําเพลงนะคะไม่รู้จักมึงน้องพี่ขอโทษนะมึงใครก็ต้องเล่าเล่าแล้วพี่ดูหนูนะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แต่งเพลงออกมาให้ได้เพลงหนึ่งปรากฏว่าเราก็ได้มีการพูดคุยกันบ่อยมากขึ้นพี่หลุยก็อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพอคุยกันถูกคอเราก็มีการนัดกินคงกินข้าวกันแล้วเขาก็ชวนลงทุนพิมพ์ก็เลยลงค่ะเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเออขออนุญาตไว้ตรงนี้เลยนะคะชี้แจงนะคะจริงๆเนี่ยพิมพ์เนี่ยไม่ได้คือหยิ่งหรือว่าอะไรที่ไม่เจอพวกพี่ๆนะคะแต่พิมพ์คิดว่ามันไม่ใช่เวของพิมพ์เพราะพิมพ์เป็นแม่ค้าพิมพ์ควรจะคุยกับแค่ลูกค้าเพราะพิมพ์ไม่ใช่ศิลปินยังไม่ใช่เออนักธุรกิจยังไม่ใช่ดารายังไม่ใช่นางแบบนักแสดงอะไรก็แล้วแต่พิมพ์ก็เลยขออนุญาตที่จะไม่ไม่ข้ามเส้นการเป็นแม่ค้าไปนะคะเพราะว่าภูมิใจกันเป็นแม่ค้าแต่ตอนนี้มาเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินก็เลยยืนตรงนี้ได้นะคะเออพิมพ์ทําทุกอย่างที่เป็นธุรกิจของพิมพ์เองพิมพ์ทําด้วยใจหมดอันนี้ก็ทำด้วยใจเหมือนกันอ๋อดิฉันไม่กลัวเจ๊งหรอกดิฉันทำหลายอย่างเจ๊งวันนี้ก็ไปทำจับนั้นใหม่เฮ้ยเลือดถูกคนด้วยพี่กอล์ฟนี่สบายใจเลยก็เจ๊งหรอกค่ะก็เจ๊งแล้วก็พร้อมเติมเงินตลอดใช่ไหมครับมาเถอะจ้ะแซ่บนะมาเถอจ้ะคือสังเกตได้ว่าแรปเปอร์สองคนข้างๆแย่งเธอพูดไม่ทันเหมือนกันพูดไม่ทันแล้วเธอเองก็ปล่อยเพลงซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหทั้งท่าเต้นนะคะแล้วก็เนื้อเพลงอะไรมันสุดจริงๆเลยก็เดี๋ยวรอติดตามศิลปินในค่ายด้วยรวมถึงเอ็มเชื่อว่าพิมพ์ไม่พายต้องมีซิงเกิลสองให้เราได้ฟังกันแน่นอนอไหนๆเรานําเสนอข่าวในวงการแรปเปอร์และโอ้โหต้องบอกว่าสั่นสะเทือนจริงๆนะสำหรับแรปเปอร์เจ้าของยอดวิว400ล้านวิวใน YouTube นั่นเองนะครับที่กําลังเป็นข่าวโด่งดังอยู่ในตอนนี้เนื่องจากว่ามีผู้หญิงคนนึงเขาได้ออกมาแฉพฤติกรรมนะครับคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุ18ปีใช้นามสมมุติว่าแอนนาะนะครับเขาบอกว่าเนี่ยก็มีแฟนของแรปเปอร์คนนี้เนี่ยติดต่อมาให้เธอไปดูแลแรปเปอร์คนนี้หน่อยนะครับปรากฏว่าเ,เธอก็ไปแล้วก็มีพฤติกรรมที่แบบว่ามีเพศสัมพันธ์กันไม่ใส่ถุงยางอนามัยด้วยบอกให้กินยาคุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้ชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าเอาแรปเปอร์คนนี้เป็นใครซึ่งตอนนี้มันมีคําตอบอยู่ในโลกออนไลน์แล้วแหละแต่ว่าก็มีบางส่วนพุ่งเป้ามาที่ยังโอมตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้าเนี่ยยังโอมเขาดังในยุคนี้จริงๆแต่ศิลปินที่เขาพูดถึงกันเขาเห็นว่านะอันนี้เขาคุยกันว่าเป็นคุณอิวสลิกมากกว่าน้องเอมหนูเอาเลยเหรอไม่ใช่สมมุติไงคือไม่ไม่ได้เป็นคุณยังโอมทีนี้พอชื่อไปตกคุณยังโอมปุ๊บก็ต้องออกมาเคลียร์เพราะเขาก็แบบเสียหายประมาณนึงไม่แต่พี่เช็คดูแ
คนหาเรื่องให้ผมได้ทุกวันแหละถ้าเขาจะหาเรื่องอะผมก็เป็นคนที่แบบโสดอะผมก็ไม่มีแฟนไม่มีอะไรคือผมก็มีคุยกับผู้หญิงเยอะมากบางทีบางทีนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดหรือว่าคือถ้าคุณไม่โอเคผมก็ไม่อะไรอยู่แล้วชัดเจนนะเขาเทมากเลยนะเขายืนอยู่ด้วยกันตัวเขาเองเนี่ยเขายืนยันว่าเขาโสดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่คนในข่าวแน่นอนที่ลงเอาไว้ว่ามีแฟนเป็นธุระจัดหาหญิงสาวไปมีเพศสัมพันธ์ต้องรอติดตามแล้วกันนะคะว่าคดีนี้จะไม่ต้องรอต่อยังไงไม่ถึงว่าหมายถึงว่าตอนนี้มันอาจจะมีการสู้คดีกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาจากข่าวของฝั่งเดียวก็แล้วกันต้องฟังอีกหนึ่งฝ่ายด้วยนะคะเอามาตอนที่คู่รักคู่นี้ดีกว่าพี่โตกับพี่ไบรท์ก่อนหน้านี้ก็เจอประเด็นดราม่าที่บอกว่าเป็นอภิสิทธิ์จําได้ไหมคือเหมือนกับว่าอภิสิทธิ์ชนในการใช้โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นเนี่ยโควิด19กําลังระบาดแล้วก็แน่นอนเรื่องของการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยโหโรงพยาบาลเข้มงวดมากก็เป็นโรงพยาบาลที่คนแบบแน่นมากๆเลยตอนนั้นจากที่รามาธิบดีนั่นเองนะคะเมื่อวานค่ะเป็นการควงกันออกงานครั้งแรกเลยในฐานะพรีเซนเตอร์นะคะทั้งคู่ก็จะเขินเขินหน่อยเลยแต่เราก็อยากจะถามถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะพี่โตเขาชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะว่าได้มีการปรึกษาและขออนุญาตคุณหมอเรียบร้อยนะคะทุกอย่างเนี่ยถูกขั้นตอนแน่นอนซึ่งวันนั้นเป็นวันที่มีความหมายมากๆสําหรับทั้งคู่นะคะเพราะอยากให้คุณแม่ของคุณไบรท์เนี่ยได้ร่วมอวยพรด้วยทั้งนี้โตบอกว่าจริงๆแล้วแพลนวิวาเนี่ยต้องเป็นช่วงกลางปีนี้แต่พอคุณแม่ของไบรท์ไม่สบายตนจึงเลื่อนมาเร็วขึ้นนะคะด้านไบรท์ก็น้ําตาคลอเลยพร้อมพูดน้ําเสียงที่สั่นเคลือว่าในวันนั้นต้องยอมรับเลยว่าคุณแม่แบบฮึบมากๆส่วนเรื่องของงานฉลองวิวาทั้งคู่บอกว่าพักไว้ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ยากลําบากสําหรับทั้งคู่เลยนะคะซึ่งพี่โตเองเขาก็เพิ่งผ่านเรื่องราวสูญเสียเหมือนกันเพราะว่าเสียผู้จัดการส่วนตัวไปนั่นเองนะคะโดยทั้งคู่ก็พยายามปลอบใจกันและกันแล้วก็อยู่ข้างกันไปก่อนค่ะคือใบว่าด้วยความเป็นแม่แล้วเราไปบอกเขาเขารับรู้ได้ว่าวันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นใบว่าวันนั้นเขาเขาฮึบมากนะเขาคงฮึบเพอไว้กับแม่สนิทกันมากฮึบเพื่อที่จะอย่างน้อยมีแรงที่จะได้ปวยพรลูกซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวใบดีใจที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้อะค่ะถ้าพูดกันตรงๆก็คือการรับรู้มันก็น้อยลงตามลำดับผมก็เลยเลื่อนทุกๆอย่างมาจากตอนแรกนึกว่าจะอยู่กลางปีนี้ผมก็เลื่อนทุกอย่างขึ้นมาเร็วขึ้นหมดเลยเพราะว่าผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวครับสิ่งที่สำคัญคือเราอยากให้คุณแม่คนหนึ่งเขาได้เห็นว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลลูกสาวเขาก็ยินดีล่วงหน้ากับทั้งคู่ด้วยก็แล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องงานแต่งงานนั่นเองนะครับโอเควันนี้ครบถ้วน MU ไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับป๊อปนิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ